欢迎收看 a d w o r d s 的 Blockchain Series， 但是我们今天不讲 Blockchain。我们今天要讲的叫 DAG d i r e c t a s i c l i c g r a p 它是一种资料结构。区块链其实严格来讲，它就是一个分散式的账本记录的方式。所以现在多数的加密货币是基基于区区，<笑>都是基于基于这样子的。<笑>多数现在的加密货币都是基于这样子区块链的技术去做的。那 Blockchain 一0号称是用 POW 产生区块，最著名的案例就是 Bitcoin。Blockchain 2.0 就是 POS 产生区块，比较像是升级后的以太坊。有人说 d e c k 或是 Blockchain 3.0。那最著名的两个案例就是我们等一下要讲的，一个是 IOTA， 一个是 b i b l e 那到底什么是 d e c k 呢？其实这种资料结构在计算机科学初期就已经存在。大部分有念 computer science 的朋友们，大家在大学时肯定有见过这个名字。那在详细讲它之前，我们先再 recap 一次区块链到底这个结构是什么。所谓区块链就是区块加链，也就是说，如果你要在区块链上做交易，你要把你需要把你的交易包含在区块中，这些区块呢之间再会连接在一起，成为一个主链，等于说。你在区块链上做交易，你需要等到区块被产生，才可以确认说啊，我的交易真的有被进行。那 DAG 就不一样啦。如果你有用 Google Search 一下的话 ，DAG 它常常会看到一个字叫“有像无环图”。什么是有像无环图？先讲有像好了。有像也就是说，这些上面所有的数据跟交易资料都会顺着同一个方向一直往后进行。那无环也就是它并不会有循环，就像你在织围巾的时候，你的毛线球头跟尾其实是不会连在一起的。那带有什么特色呢？相比于区块链的单一主链，它是一个树状网状的结构，它就像一棵树一样，没有环，不走回头路，它永远不回头，永远不回头。也就是说，它把区块链这个区块的维度细化到以交易做维度，所以 d e x 上其实就是交易值的前一个交易，然后交易它的这个交易再被后面的交易指着，就是一个以交易为单位的资料结构。那我们今天讲的第一个案例是 IOTA， 那它的网络叫做 Tango， Tango 就是呃基于刚刚我们有聊到 d e x 的网络进行，它没有矿工，也不需要去挖矿，每产生一个交易。呃，都要去验证前面的两个交易。它目前的市值其实已经蛮大，已经到了十三亿美金之多。几个好处是，第一个它不需要费用，那非常适合微型支付。那这样的微型支付特别适合在机器对机器的资料交换。所以 IOTA、IOTA 前面的 IOT 指的就是物联网。那另外一件事情是，它比较没有 scalability 的问题，就是没有扩容的问题。原因是每一个交易的产生都要先去验证前面两个交易，所以越多交易在上面进行，它能够承载的幅度就会越大。那也因为这样这些特色，所以很多科技的龙头，像是 Cisco 啊、Volkswagen 啊、呃、Samsung 啊这些大型的科技公司，都有加入到这个安全资料交换的网络里面。当然，它还是有很多缺点在。它其实 IOTA 用了他们自己的加密演算法，那其实这是违反了密码学的金科玉律。妈妈说不要发明自己的演算法。那这个东西确实也被 MIT 的 Lab 之前有提出被攻破，就是它有很多的漏洞存在。简单来说，就是建飞机呢，你也不要自己发明仪器。另外，相对于 Bitcoin 有五十一 percent 的算力攻击。但是 IOTA 其实这个门槛更低，只需要 33% 就有办法攻击这个网络。那为了防止这样攻击的状况发生，在初期的状态下，他们其实使用了 coordinator 这样子的角色，需要用 coordinator 确认说每个交易是否合法。那这些东西都需要由 coordinator 去判断。那其实这已经背离了所谓。呃，区块链这去中心化的思想，因为所有东西如果都要 coordinate 的拍板的话，其实就是呃非常中心化的做法。好，那 Bible 有什么不同呢？ Bible 是从由一个叫 Tony 的人提出的，他的 token 叫 G Byte。Bible 目前的市值大概是两千八百万美金左右，它每天的交易量蛮小的，只有五万两千美金。
。那它跟 IOTA 最大不同就是 IOTA、IOTA 它是适合在物联网上使用 b i b l e 比较适合呃民生消费使用。也就是说，如果你说 IOTA 是适合 To B 的话，我会说 b i b l e 比较适合 Consumer 来用。在 b i b l e 这个钱包里，你可以做 P to P 的交易啊，你可以用智能合约交易，但它的智能合约交易并不像以太坊可以做很复杂的交易，它就是单纯的 If。Then 的这个条件式的交易，你可以在上面做 ICO， 可以在上面做匿名交易，也可以在上面做下注，也可以在上面做文字的交易，基本上什么都能做，就是。对，那这刚刚所有讲的 Application 都是适合那种一般民众、大量民众互相一起使用，所以在。Bible 发币的时候，他并没有做 ICO， 他是做了空投 AirDrop。他把 Bible 啊、呃、AirDrop 给像 Bitcoin 的拥有者啊、Steam 的呃 Member 啊等等，只有创办人留了一个 percent， 也就是所有的 G b y 在 Day One 就已经全部产出了。那在 Bible 中的交易啊，它、呃、有一个像 IOTA 刚刚这个 Coordinator 的角色叫 Witness。这个 w i n n e r 总共在整个全网络里有十二个人，但目前所有的呃十二个 w i n n e r 都是跟 Tony 算是同一家人，就是同一个呃算是可以被他所控制。最近比较大的进展是他有一个新的 candidate， 也就是呃第一个有可能是脱离这家人之外的 w i n n e r 呃，在 b i b l e 里你做交易的话，你的交易内容有三个东西要包含。第一个是你到底要交易什么，这些里面的数数据是什么？第二个是你交易双方的地址签名。最后就是 d e c k 里面最重要的事情，在 b i b l e 你需要包含这个里面所指的父母单元是谁，也就是你的你的交易是指向哪一个交易的。在 Bible 中你，你呃交易跟 IOTA 不一样 ，IOTA 不需要手续费，但这里你是需要支付手续费。手续费多寡取决于你所呃做的交易复杂度。如果你做的交易字节越多的话，你所需要付出的手续费就越高。手续费会给两个人，第一个是 w i n n e s s 那这个 w i n n e s s 它你需要给他 p a y l o w commission。Payload Commission 的多寡也是跟你的交易复杂度而定。那第二个就是你要给你的子单元，也就是当做一个诱因，让之后的交易认你为父母单元。讲到这里 ，Bible 其实听起来好像很美好啊，只要有一些诱因给后面的人啊，有一些诱因给帮忙维持这个网络人。但目前最大的缺点就是它是一个很中心化的网络。那目前测试下来，它也是会有塞车的状况，即使在它这个交易量还很小的时刻。好啦，那我们今天就讲到这边喽。如果你喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞分享。如果还没有订阅的话，记得帮我们订阅哦。那现在理科太太又来，是不是？<笑>拜拜，拜拜，我们下次见。好、啊，让听的人耳朵很痛。<笑>为什么要从上面往下？现在看我有没有熟？哈哈哈哈哈！